buenos días todavía no son las 9 de la mañana de hecho a las 8 y pico 8 y media nos hemos levantado y estamos ya aquí en el periódico y así quedaron las páginas que veíais ayer en blanco de la primera Urban Press lo mismo ¿a quién? a la máquina que, que una vez salió por ahí un periódico lo dobló mal y entonces ya a partir de ahí pues por eso me sonaba a mí la avería creo que no es la primera vez que me toca plegarlos todos a mano bueno pues soy de avería ¿qué le vamos a hacer? ¿y qué tal? Hacía mucho que no te veía, digo. Pues sí, siempre he venido Alejandro. Así que bien. No me ha dado muchos problemas. De hecho, lo de que me trajo, que no sé qué será. Un rodillo, un tambor, alguna sí, pieza. Un revelador negro, sí. Pues, como suele dar la parte de abajo, más o menos ha ido saliendo bien el periódico. Hombre, salía con poca intensidad, con alguna rayita, pero bueno, he, he podido ir saliendo del paso. Me dijo el tal y digo, bueno, vale, pues. y hotel bueno pues ha venido el técnico de Canon pero nosotros le dejamos le hemos dejado arreglando la máquina y voy a empezar con los perros a repartir los primeros periódicos del pueblo algunos se preguntarán por qué hago este vídeo dije bueno pues ante tanto hater como dije ayer pues voy a explicar a la gente pues mi trabajo y este es un día normal de mi trabajo y este es un lunes lunes que para todo el mundo es el primer día de la semana y para mí es el último así que cuando acabe hoy de repartir por fin me podré tomar un día libre que bueno, no me dejarán porque mañana habrá una convocatoria de prensa pero no iré bueno y he dicho que mañana no iré porque es que si tengo que ir que bueno, que tendría que ir pero si voy todos los días a todos los sitios no tendría ni un domingo y me gustaría tener alguna vez algún día de la semana libre sin hacer nada y estamos aquí en el primer sitio donde voy a entrar al periódico, la pelutería de Rossi. Bueno, y el segundo periódico del día, una empresa de constructor de, de, de construcción local. Pues como veis vivo en... bueno, no es una aldea, en Galicia hubiese sido una aldea, esto es un pueblo de 900 habitantes, de León, estamos a 14 kilómetros de la bañeza, que son los que tengo que ir todos los días en coche para a, eh, cubrir cualquier información local como hicimos ayer, y hoy esta tarde volveremos a la bañeza, pero por la mañana voy andando, son dos kilómetros, del pueblo de punta a punta, o sea que es un pueblo largo, pero claro, son casas de estas de agricultores que tienen dentro cuadras, pocilgas, gallineros, para meter el carro, ahora el tractor, vamos. Así que el pueblo es muy, muy ancho, aunque tenga, pues, no muchas casas. Porque como ya os he dicho, vivirán, pues, entre 700 y 900 familias. El municipio entero, que son tres pueblos más este, más el ayuntamiento, ¿sí? Cuatro pueblos en total son 1.100 habitantes por ahí. Claro, hay un pueblo de 50 habitantes, otro de 150 y otro no sé si llega a 300. Así que los que quedan hasta llegar a 1.000 y algo, pues son los que tiene este pueblo tan bonito que es donde yo vivo. Aunque tiene calles todavía, bueno, con alguna calle sin asfaltar, el resto ya está asfaltado. Esta es la calle San Pelayo. Este es un canal, a mí me encantaban los canales, los regueros que viene este pueblo. Mira, allí está la carretera. No sé si se si llega a ver. Y ahora vamos hasta el taller mecánico, porque tenemos también un taller. Que Tino es cliente nuestro y también le llevamos todos los lunes el periódico. Y bueno, ya estamos llegando al taller. Y esa es la Plaza de la Cruz.
Pues tiene estaba la furgoneta y me ha saludado. Me ha pitado. Y dentro estaba el ayudante. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. La gente es majísima. A mí me encanta la gente de los pueblos porque siempre te saluda, es súper simpática. Eh, viví 25 años en una gran ciudad y la verdad esto de vivir a ras de suelo, sales a la puerta de, de casa y estás en la calle, pues es una gran ventaja porque viví yo en un piso, un segundo, bueno, para subir y bajar escaleras. Este es el supermercado de Mari. Y esa es la calle que lleva al ayuntamiento. Tenemos una fuente. La fuente de la sirenita. Porque tiene una sirenita, claro. Una estatua pequeñita de una sirena y es agua. Es un pozo artesano, o sea que es agua natural. Que emana de la tierra, no es un grifo. Y ya estamos en la carretera es la carretera que va hacia la bañeza y ahora vamos hacia abajo hay la panadería de barrio también hay otra panadería en la plaza y está la panadería de mi amigo Eduardo le suelo comprar pan a todos hay alguno que me gusta más el pan a otro que me gustan más las pastas y los dulces de cada uno una cosa y estamos llegando al bar de Cristina buenos días qué cuentas? Muchas gracias. Hasta luego. Como os decía, que hay otra panadería. Tenemos tres panaderías en el pueblo. De pan, de horno de leña, de esto de verdad. No de lo que se come en las grandes ciudades, que parece chicle. Y esta es la avenida Ángel García del Bello. Es la calle principal del pueblo, que como os digo, pues mide casi dos kilómetros. Tenemos un punto kilométrico en el cementerio y otro llegando a la gasolina, que por cierto... Nos tocará ir esta mañana, porque también le llevo el periódico. Aquí tenemos farmacia. ¡Hasta luego! Pues, y aquí estamos en el centro del pueblo y tenemos el punto kilométrico 12. El 13 es el de la gasolinera y el 11 es el que está a la entrada del pueblo. Mira, y esto es el estanco. Esos son mis perros que me siguen por la... Les tengo muy, muy, muy bien educados. Me costó muchísimo enseñarles a andar y a cruzar. Chicos, venga, cruzamos. Por el paso de patones, ¿eh? Y ahora vamos a coger un senderín. Que es un atajo. Para llegar al bar del oro. A mi perra le, le encanta el agua Y como el pueblo está lleno de regueros Antes tenía más, pero muchos los han entubado Que para mí es una pena Porque me encanta ver el agua Así transparente Corriendo entre las piedras Buenos días Mari, buenas, ¿qué haces? Ya te pillé. Ah, tiene los gatos. Pues entonces... Siguiente periódico. Bueno. Y acabamos de ayudar a... un matrimonio que estaba buscando una de las tres panaderías. ¡Venga! ¡Hasta luego! Sigue siendo mi pueblo. Como veis es muy, muy, muy largo. Mm, mirad, mirad. Y todavía queda, ¿eh? Porque allí ha dado curva y no lo vemos todo. Tuvo hasta siete bares, siete cafeterías. Algunos ya se han cerrado por jubilación. Aquí, por ejemplo, había uno que daba unos muy buenos mejillones los fines de semana. Y ahora ya se jubiló y es una casa. Esta parte de abajo era el bar. Y al lado, al lado, al lado, estaba, está el bar de José. ¡Hasta luego! ¡Antonio!
esta es la parada de autobús para ir a la bañeza y aquí estuvo el JR que era un mesón bueno, te voy a poner el cartel lo que pasa es que también se jubiló y eso era la oficina de correos que ahora solo tenemos buzón ahora tiene que venir el cartero desde la baña aquí había una sala de juegos cuando yo era niño y ahí vive el carpintero dos amigos míos, Javi y Dani que se dedican a, a construcción subcontratas, tienen una excavadora un hermano y el otro hermano un camión y entonces hacen trabajos por el pueblo son dos chavales jóvenes, emprendedores yo les he visto con veintitantos años y a montar su propio negocio así que en los pueblos, para que veáis, la gente tiene iniciativa y trabaja. ¿Eh? ¿Ves? Tenemos mucho, mucho huerta. Y son casas tipacas, pues eso, de campo. Hay algunos chalas nuevos, pero... Claro, la gente está trabajando, estaban cortando leña. Esta es la casa del alcalde y ahí del padre del carpintero. Y aquí ahora el carpintero joven, el hijo José, que es eh, de mi edad más o menos. Y le vamos a dejar el periódico en el buzón. el un chalet de unas señoras que viven en Madrid ahora, pues en el pueblo. Adri, hasta luego. Ahí tenemos un kiosco de chucherías y eso era la discoteca, y aquí son las escuelas. Y allí está el hotel, que será el último sitio donde vayamos a repartir el periódico esta mañana. Bueno, hotel, hotel, actualmente pues no dispone de las habitaciones. Esto fue también una cafetería, pero está cerrada. Es una de las muchas... Eh, que han cerrado en el pueblo. Eso por dejar de traspaso, por jubilación, pues por. No sé, la crisis igual la ha influido todo. Y ese es el campo de fútbol de la localidad. Y tenemos una zona deportiva súper guapa. Y ahí está el viejo puente de hierro. No todos los pueblos tienen un puente así de arcos tan chulo. De hecho, creo que. Somos de los pocos de León que podemos bueno, conocerlo. Esta es la casa de los cazadores. El pueblo de Castro Galbón tiene muchos, muchos cazadores. De hecho, la mitad de la población se dedica a cazar. Tiene licencia de caza y van al monte. Cazan pues, de todo. Aquí hemos hecho comidas eh, de jabalí con patatas. Es, y ese es el campo de fútbol que yo os decía unos sales muy bonitos tenemos el pabellón polideportivo fondo las piscinas hasta luego una señora paseando está Toño sembrando el campo de fútbol sí. igual le echando más este este es el tanatorio municipal que está a las afueras del pueblo Sí, estará sembrando igual alguna calva para que nazca más hierba. Hasta luego. Sí, que hace bueno y dan malo para mañana pasado ya. ¿Mm? Eso decían que hasta nieve, no sé, ya veremos. Venga, hasta luego. Bueno, como veis que la gente del pueblo es súper simpática. Yo por eso estoy muy contento de vivir aquí, que este es el pueblo de, de, donde nació mi padre. Y yo, después de estar 25 años en Bilbao, haciendo la carrera, estudiando, bueno, crecí y hice todos los estudios allí, pues me vine a vivir y a trabajar al pueblo. Aunque primero empecé pues, de becario en otros periódicos, estuve mandando cosas al diario de León, luego estuve de becario en la crónica, luego no pude encontrar... Eh, mi futuro laboral, ninguno de ellos, y monté mi propio periódico a base de fotocopias. Este es nuestro río, me encanta. 
habrá gente que no, pero a mí me parece un río muy bonito, de estos dos, de montaña. Corre el, el agua entre las piedras. Ahí tenemos un chupo que se nos ha caído con el viento de estos últimos días. Mira, este es el puente de hierro. Hicieron un puente nuevo al lado, en paralelo, porque el otro es eh, monumento histórico. Y claro, como tiene esos arcos de hierros, pues no entraban los camiones. Y esta carretera la utilizan mucho los camioneros eh, que van a Portugal, porque atajan. En vez de tener que dar rodeo por Benavente, vienen de León hasta la carretera de Sanabria. La, bueno, carretera, carretera, es autovía, es la 52. Estamos entre la A6 y la A52. Y entonces se atajan por este puente, que antes no cabían, ya te digo, los camiones, mira, llegaban allí, incluso, se ven las marcas en el hierro. Y ahora como el nuevo no tiene arcos, pues ya puede pasar. En fin, vamos yendo hacia la gasolinera, último punto del reparto de esta mañana. Los perros han quedado ahí pastando hierba, se conoce que... Querían ensalada y están paseando. Como habéis visto en el cartel de atrás, pone calzada romana. Y es que es verdad, por aquí pasaba una calzada romana, de la antigua Roma, y hay un pueblo que se llama, de hecho, Calzada de la Valdería. Y el nombre de Calzada de la Valdería viene de calzada por la calzada romana que atravesaba por él, y Valdería es el Valle del Eria, Val del Eria, que es el nombre del río que acabáis de... Como veis es un pueblo agrícola, tiene mucho campo, lo cual está muy bien para pasear con mis perros. Normalmente siempre caminamos por caminos rurales, con alguna excepción, pues alguna acera del pueblo, pero intento no meterles por carretera, a pesar de tenerlos educados, pues eso, para evitar problemas. Huelen muy muy bien, están en flor. Son un vivero de mi amigo Arginiro, que es un señor del pueblo que se ha dedicado a esto, a plantar arbolitos, que vende luego para los jardines. Y ya estamos llegando a la gasolinera. Y esta es la gasolinera de Catalón, que hay una máquina hoy, aparcada aquí, no sé. Como veis, el, está el kilómetro 13 ahí. Estaba el 12 en la otra punta del pueblo, así que hemos hecho un kilómetro andando. Allí, por allí, por allá, está el pueblo. Dentro, así que si no tengo el permiso de él, no le puedo grabar a él. Pero tenemos atrás una gasolinera muy bonita, que tiene cafetería, regalos, tiene panadería y vende prensa. Y ahí también, aparte de dejar el periódico para la cafetería, para que lo lean los clientes, dejó algún periódico para vender. No muchos, pero bueno. Y le he vendido un periódico a un agricultor que venía con el tractor a repostar gasoil y, y me ha pedido a ver si tengo algún periódico para vender. Le he dicho que sí. Y he vendido periódico en vano porque siempre suelo llevar alguno más de los que reparto habitualmente porque hay gente que me para por la calle y me... Yo no sé si piensan que soy de la farola y que y me dan un euro y dicen, bueno, pues venga, periódico. No, la verdad es que el periódico está bien porque trae cosas de estos polines pequeñitos, cosas locales que... El periódico provincial no trae, porque claro, el periódico provincial abarca muchas cosas y, y no puede abarcar cosas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. De estas que solo interesan pues, a los vecinos de una pequeña ciudad o de un pequeño pueblo. Y como veis, llevo el periódico de la, de la otra semana. Porque, aparte, una vez que entrego los periódicos de esta semana, recojo los de la semana anterior, los que no se han vendido que van para el reciclaje o a veces los pongo los parabrisas de los coches a modo de propaganda pues para gente que no conozca el periódico. Pues he saludado a Alonso, un vecino del pueblo, que tiene una huerta aquí al lado y es un hombre 
como toda la gente de este pueblo. La verdad es que vivir en un pueblo bah, no lo cambiaba por nada. La gente es súper, súper amable. Ten en cuenta que como somos pocos vecinos, pues si te pasa algo eh, para ayudarnos, entonces nos llevamos eh, casi todos bien, vamos a decir casi todos, porque siempre hay algún roce con alguno, pues alguno que no te cae bien, alguno que se lleva mal contigo, hay gente pues, rara en todas partes, pero en los pequeños pueblos es raro, normalmente nos llevamos todos muy bien. Y como somos ya, os he dicho, pues, no sé, si 700, 900 habitantes, pues eh, nos tratamos, nos saludamos, tened en cuenta que estamos en mitad de, bueno, de ninguna parte no, pero igual en 14 kilómetros, en 12, no, Jiménez está a 10, no hay otro pueblo, y claro, Estamos más unidos. Como os habéis dado cuenta, siempre venimos en caminos rurales, pues, porque llevar los perros sueltos por la carretera no se puede. Puede venir un coche y les pueden atropellar, pues podemos casi no un accidente. Así que siempre andamos por, por caminos agrícolas y como habéis visto, si hay muchos caminos agrícolas aquí en paralelo a la carretera, hay dos, uno por cada lado. Y hay senderos y hay atajos por los que poder ir sin molestar a nadie. Y así, además ellos se dan el paseo. Este es el viejo puente que, la verdad, como ves, está viejo, viejo. Dicen mis padres, me decía que mi abuelo ayudó a construir lo que contrataban a gente de, de la localidad, pues como operarios, y que estos remaches que veis, está todo remachado, pues que ayudó a poner remaches. Bueno, y esta es la zona polideportiva de antes. Estamos de vuelta otra vez en el pueblo. Este es el pabellón de deportes. Este es el campo de fútbol municipal. Y estamos ya cerca de nuestra redacción. Es un pequeño despachito. Una oficina que tengo yo en mi casa. Bueno, la verdad es que he dedicado tres habitaciones. Pero claro, es una casa de estas de campo grande. Una para taller, otra para redacción, administración y otra pues la tenemos de almacén, contrastos, hacemos cosas, tenemos una fotocopiadora ahí, un montón de cosas. Pues eso es todo amigos. Hasta otro día. Y ahí está Toño Sembrando. Toño es el jardinero del pueblo y empleado de servicios múltiples porque se encarga de todo de todo lo del ayuntamiento bueno, un pueblo pequeñito pues no tenemos los personal y ya estamos en la redacción de nuestro periódico así que la visita por hoy ha terminado hasta luego